കയ്യേറ്റത്തിന് പ്രശസ്തമാണല്ലോ ഇടുക്കി എന്നാൽ നമ്മൾ കയ്യേറ്റവും അനധികൃത നിർമ്മാണവും തകൃതിയായിട്ടുള്ള ഇടുക്കിയുടെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്ര പ്രദേശങ്ങളാണ് വാഗമണും അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാറുമൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഒന്നാകെ കയ്യേറ്റത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രബലരായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാവാണ് അതിൽ ഇടതെന്നോ വലതെന്നോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല കാശ് കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ എന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇടുക്കിയിലെ ഇടത് വലത് നേതാക്കൾ അവരവരുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുമ്പോൾ ഇടത് മുന്നണിയിൽപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ യു ഡി എഫ് വരുമ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു വാർത്തയാകുന്നു ചിലപ്പോൾ ചില നടപടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുമ്പോൾ യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ എൽ ഡി എഫ് വരുമ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ചില ചില നടപടികളാകുന്നു പക്ഷേ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ഏത് സർക്കാർ ഭരിച്ചാലും ഒരു പ്രദേശത്തിന് ഒരു എം എൽ എ ഉണ്ട് ദേവികുളത്തെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എസ് രാജേന്ദ്രൻ സി പി എമ്മിൻ്റെ എം എൽ എ ആണ് ആ ഇടുക്കിയിലെ ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിലെ മുതിർന്ന മണിയാശാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഒരു സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാവാണ് ഈ എസ് രാജേന്ദ്രനാണ് ഈ കൊറോണ കാലത്തും അനധികൃതമായി വീട് നിർമ്മാണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ ഇത് അനധികൃതമാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് എന്നും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഒരു പേടി സ്വപ്നമായിരുന്ന മൂന്നാർ സബ് കളക്ടർ എന്ന കസേരയിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ആർജവുമുള്ള ഒരു സബ് കളക്ടറായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പ്രേംകൃഷ്ണൻ പ്രേംകൃഷ്ണൻ എന്ന സബ് കളക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് മെമോ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മൂന്നാർ സബ് കളക്ടർ എന്ന ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് വലിയ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാരിച്ച ഒരു ചുമടെടുപ്പ് തന്നെയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഈ പ്രേംകൃഷ്ണനും മൂന്നാറിൽ വന്നതോടുകൂടി രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കണ്ണിലെ കരടായി മാറിയിരുന്ന പല വാർത്തകളും നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ എം എൽ എ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ശരി എം എൽ എ നിയമം തെറ്റിച്ചാൽ ആരും ആരായാലും ശരി അത്തരത്തിൽ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കൂടി കാരണം ദേവികുളത്തെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ അനധികൃത നിർമ്മാണം നടത്തിയ സി പി എം എം എൽ എസ് രാജേന്ദ്രൻ അനുമതിയില്ലാതെ വീടിൻ്റെ രണ്ടാം നില നിർമ്മിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനാൽ ഈ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിന് മുൻകൈ എടുത്തത് ദേവികുളം സബ് കളക്ടറായിട്ടുള്ള പ്രേംകൃഷ്ണൻ ആണെന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വ്യക്തത വന്നിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഭൂമി കയ്യേറിയത് കയ്യേറിക്കൊണ്ടാണ് എസ് രാജേന്ദ്രൻ വീട് വെച്ചതെന്ന ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും മഴയിൽ ചോർച്ച ഒഴിവാക്കാൻ വീടിന് മുകളിൽ ഷീറ്റ് മേയാനാണ് താൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നുമാണ് എം എൽ എ വിശദീകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ മൂന്നാർ വില്ലേജ് ഓഫീസറെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാർ ഇക്ക നഗറിലാണ് ദേവികുളം എം എൽ എ എസ് രാജേന്ദ്രൻ്റെ വീട് ഈ വീടിൻ്റെ രൺ മുകളിൽ രണ്ടാം നിലയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് മൂന്നാറിൽ എന്ത് നിർമ്മാണത്തിനും റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ അനുമതി നിർബന്ധമാണ് നമുക്കറിയാം മൂന്നാറിൻ്റെ പ്രത്യേക പാരിസ്ഥിതിക ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട് പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ അനുമതി കർശനമായി നേടേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊന്നും പാലിക്കാതെയാണ് എസ് രാജേന്ദ്രൻ എം എൽ എ ഒന്നാമതെ ആ അദ്ദേഹം കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഭൂമി കയ്യേറിയാണ് വീട് വെച്ചത് എന്ന ആരോപണം ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നിർമ്മിച്ച വീട്ടിൽ രണ്ടാം നിലയിൽ അനധികൃതമായി മറ്റൊരു നിർമ്മാണം കൂടി നടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് അതായത് സമാന രീതിയിൽ രണ്ടാം നില പണിത നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ അധികൃതർ നേരത്തെ പൊളിച്ചു നീക്കിയിരുന്നു ടൗണിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് എം എൽ എയുടെ വീട് ഇവിടെ പണി നടക്കുന്ന വിവരം ഉദ്യോഗസ്ഥരാരും തന്നെ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു ഒത്താശയോടു കൂടി തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ഉള്ള പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടു കൂടിയാണോ എം എൽ എയുടെ ഈ ഒരു നിർമ്മാണമെന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉയരുന്നുണ്ട് എസ് രാജേന്ദ്രനെ പറ്റിയിട്ട് അത്ര നല്ല ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുകളൊന്നുമല്ല ഭൂമി കയ്യേറ്റത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉള്ളത് ഈ ഭൂമി കയ്യേറ്റം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി പരാതികൾ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എസ് രാജേന്ദ്ര